de forma muy con muchísima atención. Y ahora vamos con el presidente de Egipto, por favor. Muchísimas gracias. Señor presidente, en nombre de Vladimir Putin, el presidente de la Fe República Federal de Rusia y de los diferentes gobiernos, miembros honorables, damas y caballeros, es un placer para mí estar hoy aquí y gestionar esta sesión para poder así intercambiar diferentes puntos de vista en esta reunión para poder promover la comprensión y los diferentes puntos de vista. Y ahora me gustaría ver los diferentes informes de los bancos de desarrollo con las mujeres de negocios y todos los bancos. Así que, por favor, permitirme que respalde mi, con mi total compromiso, incluyendo sus órganos para poder mantener la paz y la garantía a nivel internacional. Últimamente hay una crisis que nos ha demostrado cómo tambalea el orden internacional con todos los conflictos en todo el mundo. Además, el estado de polarización hace que la situación sea crítica. La gobernanza internacional muestra que está cambiando constantemente y esto no está únicamente limitado a los problemas políticos y económicos, sino que también al desarrollo de los países desarrollados en vías de desarrollo y son los que más padecen y no tienen capacidad para poder lograr su desarrollo y sus objetivos debido a los grandes costes que tienen. Y esta es nuestra prioridad, para poder tener unos movimientos adecuados para poder así promover el desarrollo. Así que poner en marcha efectos y mecanismos efectivos para asegurar que haya una gestión sostenible de los países desarrollados. Participantes, damas y caballeros, el año pasado Egipto lideró el Foro de Desarrollo Sostenible donde se hablaron de las transacciones bancarias y de las diferentes herramientas con las futuras cooperaciones de entre los diferentes Estados miembros. Y este es un papel clave para el Banco de Nuevo Desarrollo y así poder promover nueva financiación y poder financiar los nuevos proyectos en algunos aspectos como el transporte, el, el desarrollo urbano, energía verde. Damas y caballeros, sus honorables miembros, recientemente hemos visto que estamos intentando reforzar la cooperación multilateral para poder así dar respaldo a los países en vías de desarrollo y por ello Egipto enfatiza su apoyo en su participación con los BRICS y en la cooperación y en la consulta y para poder hacer frente a los retos que nos encontramos, como puede ser la economía, la seguridad alimentaria, la pobreza y la expansión de eh, la brecha digital. Egipto siempre respalda en la inversión, aumentar las divisas locales y poder así lanzar la inversión económica de diversos países, especialmente en la industria agrícola. Y estamos también abiertos a nuevas energías y apoyar al papel clave de los BRICS y de las mujeres en el papel del sector privado. Somos unos socios claves a la hora de poner en marcha estas nuevas políticas. Y antes de concluir con mi eh, discurso, me gustaría volver a promover la cooperación entre los diferentes estados en ámbitos como la seguridad y para poder así lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias a todos. Gracias, señor presidente. Antes que nada, por lo que hemos debatido en nuestra parte, ahora tenemos online al presidente de Brasil 
Y es mi honor poder cederle la palabra. ¿Tiene la palabra? Sus excelencias, señor Vladimir Putin, me gustaría darles la enhorabuena por esta reunión de los BRICS que tiene lugar este año. Amén. Aunque no estoy personalmente ahí en Kazán, me gustaría reconocer que es un honor para mí poder estar hoy aquí alzando la voz delante de todos los BRICS y me gustaría darle la gracia a todos los miembros por su respaldo en el G20. Su apoyo ha sido esencial con las iniciativas para poder así reducir diferentes desigualdades. Nuestros países han puesto en marcha unas políticas sociales que pueden ser un ejemplo para el resto de la, del mundo en los próximos años, como puede ser el problema del hambre. Y estamos listos. Y invito a todos, aunque no sean parte del miembro, a formar parte de esta iniciativa, porque aunque es una iniciativa de los G20, está abierta a todo el mundo. Estamos siempre haciendo frente al cambio climático. La responsabilidad relae, recae sobre nosotros y en el cambio climático. Entonces, es necesario que cumplamos nuestras promesas y reforcemos nuestras ideas. Nuestro futuro depende de la acción colectiva. Así que juntos podremos asegurarnos para poder tener una mayor ambición y lograr nuestras y nuestros objetivos. Pero tenemos unas responsabilidades diferentes. La presidencia de Brasil quiere reafirmar nuestra lucha en un mundo, de un mundo que está polarizado y con unas fuerzas que no están equilibradas para que todo el mundo, por ejemplo, tenga acceso a las medicinas, a las vacunas, como ocurrió durante la pandemia. Y ahora esto se está convirtiendo en el privilegio de algunos. Tenemos que reforzar nuestras capacidades en un marco que no sean exclusivos y que sean multilaterales para no únicamente prevalecer con nuestros intereses privados. Juntos somos 3,6 mil millones de personas que forman parte de un mercado dinámico con una habilidad muy elevada. Representamos el 36% de un PIB mundial. Tenemos un 72% del planeta, de los manglares. No obstante, los flujos financieros no son equitativos. Es un plan Marshall a la inversa que está dificultando el desarrollo de la, los países en vías de desarrollo. Estas dificultades tienen que ser combatidas con las instituciones. La, el Consejo de los Negocios continúan expandiendo sus negocios. Entre el 2023 vimos la importancia de las importaciones de Brasil. Además, también hemos creado la Alianza de las Mujeres del Negocio para así promover la, el impacto y el empoderamiento de las mujeres en el sector privado y luchar así también contra la desigualdad de género con un mecanismo de cooperación y unos bancos de, de desarrollo que establezca unas líneas de crédito en las divisas locales para poder así respaldar a las empresas locales. Y, por lo tanto, también estamos invirtiendo en la infraestructura que se necesita en este momento de transición. Además, ahora tenemos un portfolio de muchos proyectos por delante para financiar 33 mil millones de dólares. Este proyecto está diseñado para la, las instituciones como contraposición a las instituciones que siguen fallando para respaldarnos. 
tenemos que alinear en nuestras prioridades en lugar de centrarnos en las disparidades. Tenemos que centrarnos en la igualdad. Ahora es el momento de ir adelante, de crear un plan alternativo, de poder juntarnos unos países con otros. No se trata sobre nuestras divisas, sino que tenemos que asegurarnos que el orden multipolar está reflejado en nuestro sistema financiero de forma cautelosa y con unas medidas ajustadas, tiene que tomarse ya y poner el plan en marcha, pero no lo podemos posponer. Encontraremos muchos enemigos por el camino, pero aquellos más vulnerables son los que tenemos que proteger. Lo que ellos necesitan es un trabajo decente y una educación accesible para todo el mundo, así mismo como la sanidad. Y esto lo dificulta la situación del cambio climático que pone situaciones climáticas con sus vías en riesgo. Como Erdogan ha dicho, Gaza ha sido ahora mismo convertido en uno de los mayores cementerios para niños y mujeres en todo el mundo. Y esto se está expandiendo ahora a Cisjordania. Y además también vemos la repercusión del conflicto en Ucrania. Tenemos unas herramientas con el potencial para ser globales y tenemos que restaurar nuestra capacidad para poder trabajar todos con, codo con nuestros objetivos conjuntos. Por lo tanto, nuestra misión tendría que ser una cooperación más reforzada en el hemisferio sur. Espero que, hermanos y hermanas, nos veamos en la próxima cumbre para poder construir un nuevo capítulo de nuestra historia. Muchísimas gracias, presidente Putin, y gracias a hermanos y hermanas en Kazán. Gracias, señor presidente, desde Brasil. Hemos pasado ahora el turno de Brasil y haremos lo que esté en nuestra mano para respaldarles y hacer que esta transición sea eficiente y que estemos en manos seguras. Ahora le paso la palabra al primer ministro de Etiopía. Vladimir Putin, presidente de la Presidencia de la Reserva Federal, damas y caballeros, distinguidos delegados, me gustaría expresar mi gratitud por estar hoy aquí a Vladimir Putin por hacer esta gran cumbre para poder debatir nuestros objetivos y cómo gestionar los retos que hacemos frente a día de hoy. Etiopía está lista para poder involucrarse en este multilateralismo, en las condiciones adecuadas y poder así lograr una equidad. Estamos constantemente cambiando en una situación de crisis que requiere una sabiduría y un enfoque de nuestras medidas. Damas y caballeros, es crucial que el crecimiento de los países en vías de desarrollo esté bien gestionado y que no haya un sistema económico desigualitario. Los avances en nuestro marco económico a nivel internacional están aumentando la desigualdad, la inflación y el desempleo, haciendo un esfuerzo colectivo que sea necesario y más urgente que nunca. Necesitamos un plan para el cambio climático. Mientras que la crisis está aumentando. El nivel de estos retos puede implicar una gran oportunidad para los BRICS, con una voz colectiva que representa a la mitad de la población con la mayoría de un PIB, los BRICS tienen el potencial de ser una fuerza transformativa con capacidad de cambio. Excelencias, el comercio 
la inversión y el turismo puede reforzar el crecimiento económico, no únicamente que beneficie a nuestros Estados miembros, pero sino que también a los demás. Y además puede ser la clave para la cooperación y la solidaridad para poder gestionar los retos mundiales. Tenemos que aprovechar nuestros potenciales para poder así lograr las ganancias económicas que puedan sostener a nuestros pueblos, aumentar la cooperación, el desarrollo de la inteligencia artificial, que también es importantísimo. Su respaldo lo que ha dicho el presidente Vladimir Putin en esta cuestión. Además, a pesar de la consideración de los Estados miembros para un nuevo banco de desarrollo, que puede servir como un sistema financiero alternativo con unos proyectos que son cruciales para nuestro desarrollo. Creo que los BRICS están posicionados de forma clara para poder así respaldar el multilateralismo. Juntos podemos hacer unas reformas que gestionen los problemas de las naciones en vías de desarrollo y asegurarnos que sus voces se escuchan. Etiopía, particularmente. Dice que necesitamos reformar el Consejo de Seguridad y necesitamos una mayor representación de África en el Consejo de Seguridad. Esto no es únicamente sobre la representación, es sobre justicia, equidad y asegurar de que nuestras coaliciones pueden contribuir a la gobernanza internacional. Etiopía 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 Спасибо большое, уважаемый господин премьер-министр. Thank you, uh, distinguished prime minister. You you attracted our attention to our priorities. Now I pass the floor to the prime minister of India, uh, Mr. Narendra Modi. Your Highness, Excellencies, ladies and gentlemen. Congratulations to President Putin for the excellent organization of the 16th BRICS Summit. And once again, a warm welcome to all our new friends who have joined BRICS. 
In its new expanded uh, formation, BRICS accounts for 40% of the world's humanity and about 30% of the global economy. In the last nearly two decades, BRICS has achieved many milestones. I'm confident that in the times to come, this organization will emerge as a more effective medium to face global challenges. Friends, I would also like to convey warm greetings to Her Excellency Dilma Rousseff, President of the New Development Bank. In the last 10 years, this bank has emerged as an important option for the development needs of the countries of the global south. With the opening of GIFT or Gujarat International Finance Tech City in India, as well as regional centers in Africa and Russia have boosted the activities of this bank. And development projects worth about $35 billion have been sanctioned. NDB indeed should continue to work on the basis of the demand-driven principle. And while expanding the bank, ensuring long-term financial sustainability, healthy credit rating, and market access should remain a priority. Friends, in its ex new expanded format, BRICS has emerged as an economy of more than $30 trillion. The BRICS Business Council and the BRICS Women Business Alliance have played a special role in increasing our economic cooperation. This year, the, the consensus reached within BRICS on WTO reforms, trade facilitation in agriculture, resilient supply chains, e-commerce, and special economic zones will strengthen our economic cooperation. Amidst all these initiatives, we should also focus on the interests of small and medium scale industries. I'm pleased that the BRICS Startup Forum proposed during India's presidency in 2021 will be launched this year. The Railway and Research Network initiative taken by India is also playing an important role in increasing logistics and supply chain connectivity among BRICS countries. This year, the consensus reached by BRICS countries in collaboration with the UNIDO to prepare a skilled workforce for Industry 4.0. Seguimos pendientes con Wendy esta sesión plenaria de los BRICS, compareciendo ahora el primer ministro de India, Narendra Modi, hablando precisamente sobre la fortaleza de la alianza. Dice que representan el 40% de la población mundial y también el 30% de la economía. Está hablando de lo que ocurrió en la presidencia de India en 2021 y también, pues en este caso, hablando de las nuevas iniciativas que se proponen en esta cumbre en Kazán. La propuesta que ponía sobre la mesa hace escasos minutos el presidente ruso Vladimir Putin sobre una plataforma de inversión global. Seguimos escuchando a Narendra Modi. In India, too, special emphasis is being laid on green growth, climate resilient infrastructure, and green transition. Indeed, India has taken up several initiatives like the International Solar Alliance, Coalition for Disaster Res Resilient Infrastructure, Mission Life, that is Lifestyle for Environment, Ek Per Makinam, or a tree in the name of your mother. Last year, during COP28, we started an important initiative called Green Credit. I invite BRICS partners to join these initiatives. Special emphasis is being laid on the construction of infrastructure in all BRICS countries. In India, we have established a digital platform called 
the Gati Shakti portal to rapidly expand multimodal connectivity. This has helped in integrated infrastructure development, planning and implementation, and has re reduced logistic costs. We'll be happy to share our experiences with all of you. Friends, we welcome efforts to increase financial integration among BRICS countries. Trade in local currencies and smooth cross-border payments will strengthen our economic Con los pagos transfronterizos que podrá reforzar nuestra fortaleza económica. Con el UPI, el nuevo sistema financiero podría ser todo un éxito y se adopta en muchos países. El año pasado, durante el UIY, con su excelencia Mohamed VI, se lanzó este plan y esperamos complementar con otros amigos como India y otros amigos del BRICS. Nuestra multipolaridad y nuestra cooperación es nuestra fortaleza. Y esto nos va a ayudar a tener un futuro mejor y más brillante a las generaciones futuras. Le doy las gracias a todo el mundo por todas las aportaciones y contribuciones al debate. Como también me gustaría darle las gracias al presidente Lula. India le dará su respaldo completo por el éxito de su presidencia. De nuevo, muchísimas gracias al presidente Putin y a los diferentes líderes. Muchísimas gracias a todo el mundo. Le damos la enhorabuena por estos resultados con el 75% del PIB que es un ejemplo para todos nosotros. Y muchísimas gracias por sus iniciativas. Ahora le doy la palabra al presidente de Irán. Su Excelencia, señor Putin, honorable presidente de la Federación Rusia, distinguidos miembros de los estados BRICS, Damas y caballeros, excelencias. Hoy hemos convenido la primera cumbre de la expansión de los BRICS para promover una seguridad y la prosperidad tras una época difícil para poder combatir el unitalismo que sigue amenazando los cimientos de la paz mundial y la cooperación durante las tres décadas con este sistema bipolar que se ha hecho rotundamente claro que los poderes occidentales han puesto un jaque a la democracia y a la paz. Y esto únicamente puede ser logrado con los caminos que ellos diseñan. El problema de esta visión monopolista ha aumentado el terrorismo y los problemas y además más sanciones económicas y políticas. Según las estadísticas, Estados Unidos únicamente ha puesto tres veces más sanciones que la mayoría del resto de países durante estos últimos años, durante esta última década. Este unitalarismo ha sido el resultado de muchas guerras 
y los problemas en un Líbano y una Palestina ocupada. Esto ha significado una oportunidad para la comunidad global para poder aprovecharse de estos poderes. In the early years following the establishment of Brexit, <clears throat> the, um, or the new payment systems, uh, independent of dollar, need be strengthened. The independent countries can no longer indemnify the United States for its unsound financial policies or its failure to combat systemic corruption in its financial sector. The world today faces numerous challenges, including food security, climate change, debt crises, the north-south divide, to name a few. Addressing these issues, which have disproportionately exposed the developing countries and the global... Escuchamos ahora al presidente iraní Masoud Pezevskian hablando de las sanciones de Estados Unidos, hablando también sobre que Occidente ha puesto en jaque la democracia y la paz. Dice que Estados Unidos ha puesto tres veces más sanciones que la mayoría del resto de países en la última década. Dice que los BRICS deben combatir la corrupción sistémica y que precisamente estos pagos en monedas locales, este sistema de pagos que proponía Vladimir Putin, pueden ser... Una solución. Seguimos escuchando a Masoud Pezesquian. We believe in BRICS ideals of reforming global governance, multilateralism, promoting peace, security and inclusive economic growth, and fostering transparency and democracy in global financial institutions. For its part, the Islamic Republic of Iran will make every effort to ensure that BRICS, aloof from politicization and geopolitical conflicts, successfully navigates the tasks of reforming the global economic governance structure and creating alternative opportunities for the development and prosperity of the global South. With the inclusion of new members, BRICS institutions, such as the New Development Bank and the Contingency Reserve Arrangement, ought to assume greater responsibility for financing member countries' projects and addressing payment imbalances. Guided by the core principles of sound competition. Escuchamos de nuevo al presidente de Irán. Dice que creen en los ideales de los BRICS para reformar la gobernanza global. Sobre todo, dice que los objetivos son promover la paz y la democracia. Dice además que Irán va a hacer esfuerzos para crear alternativas para los países en desarrollo y que, con la inclusión de los nuevos miembros, también con el nuevo banco de desarrollo, tienen el objetivo de promover estos planes de los países del sur global, de los países en desarrollo. Seguimos escuchando a Pesesquian. The growth of the level of economic cooperation, including the volume of investment and mutual trade among BRICS members, can be used as a benchmark to annually assess the degree of BRICS' success or failure. To this end, it is imperative that a center for collecting, aggregating and evaluating member states' economic data be established. Such a center can pursue multiple objectives from collecting um, customs data and it can um, to creating tracking and tracing systems for products, establishing a common digital platform for registering and exchanging tax data, and shared data platforms for financial and commercial analysis using data mining and artificial intelligence technologies. It can um, help operate transit routes which will reduce delivery delays, and these are topics that merit more attention in BRICS decision-making. As I conclude, 
I should like to express my appreciation to the people and government of Russia for organizing this summit and for having taken on the weighty responsibility of presiding over BRICS in 2024. Once again, I would like to underline that achieving widespread and global economic prosperity and development goes through universal peace and security. Yet, what we are witnessing today in Palestine and Lebanon is the deepening of the footing of war and violence through disregard for the fundamental rights of the peoples who want nothing more than the right to sovereignty over their ancestral lands. The continuation of the ongoing situation will indubitably continue to push the world closer to the risk of widespread insecurity and war. Therefore, I call on all the distinguished members of this valuable and influential BRICS to marshal all their collective and individual capacities to introduce change to the situation, to put an end to war in Gaza and Lebanon, and to reduce tensions in our region. Thank you, and I look forward to seeing you again. Thank you, Mr. President. You mentioned very important things, namely, it is our common goal to ensure broad cooperation in the interests of the El presidente iraní Masoud Pezeskian hablando sobre la situación en Oriente Medio dice que los BRICS están contribuyendo a la paz y la seguridad global, dice además que lo que se está viendo en estos momentos tanto en Gaza como en Palestina va contra el derecho internacional, dice que la continuación de esta situación va a empujar a una guerra regional y que el foco en estos momentos está en poner fin a esta guerra, poner fin a las tensiones en Oriente Medio. Escuchamos ahora al presidente sudafricano. Escuchamos ya a Cyril Ramaphosa. President Putin and the people of Russia for hosting this the 16th BRICS summit in this beautiful city of Kazan. It is fitting that we hold the BRICS summit in a city that is so rich in heritage and culture as we embrace this new chapter in BRICS as an expanded family of countries equally rich in history, culture, and capability. Our story as the BRICS countries is a story of solidarity, of mutual respect and mutual benefit. BRICS is an inclusive formation that has the ability to change the trajectory of the global South. To do this, we must realize the full potential of our economic partnership to ensure sustainable development for all and not just for some. We must undertake bold steps towards a mutual, shared and equitable prosperity for all. Like most of the world, South Africa desires the smooth operation of supply chains, trade, tourism. Escuchamos a Cyril Ramaphosa, presidente sudafricano, hablar sobre la historia de los BRICS. Dice que su historia como alianza es una historia de solidaridad, respeto mutuo y beneficios mutuos. Dice además que los BRICS son una alianza que tienen el fin de cambiar el futuro del sur global y que su objetivo es asegurar el desarrollo no solo para unos pocos, sino el desarrollo para todos los países. Seguimos escuchando a Ramaphosa. En las economías emergentes, espero ver el informe que nos dará una idea a los gobiernos y a los bancos central el uso de las divisas en el comercio internacional entre los Estados miembros y los socios de comercio. Hace unos días, las entidades de negocios que se reunieron en Moscú honoraron este liderazgo de estas membresías que ofrece unas oportunidades tangibles para el comercio en nuestro país y en los BRICS. Nuestras empresas en Sudáfrica están centradas para gestionar las prioridades de nuestro país y una economía y un crecimiento de esta de forma inclusiva. Para nosotros, crecimiento inclusivo significa 
priorizar a las mujeres que lideran los negocios y, por lo tanto, respaldamos la alianza de las mujeres para poder así desarrollar y aumentar el crecimiento de las mujeres y de la sostenibilidad de sus negocios. Mientras buscamos unos objetivos y unas soluciones de desarrollo, tenemos que también gestionar los retos que nos traen los, las eh, posibles eh, catástrofes del cambio climático y, por lo tanto, Sudáfrica está comprometida para poder ajustarse a estos nuevos cambios para reducir las emisiones globales guiados por los principios de quórum, pero también de las responsabilidades diferenciadas y las capacidades diferentes. Nuestros países siguen viéndose impactados por el cambio climático y nosotros quizás somos los que más afectados nos vemos por el cambio climático. Tenemos un compromiso climático y tenemos que asegurarnos que hay una transición equitativa. Es ese BRICS By launching common development programs in the fields of exports, industrial cooperation, and technology exchange. We have called for the recalibration of trade rules to enable industrialization. The WTO must be reformed. We must enhance beneficiation of Escuchando al presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa habla de que los países BRICS deben intensificar la cooperación, sobre todo se refiere a las exportaciones, también al intercambio de tecnología, sobre todo habla de recalibrar las reglas del comercio mundial. Seguimos escuchando al presidente sudafricano. To the development aspirations of our group and emerging markets and developing economies at large. We commend the work that is being done and progress that is being achieved by the New Development Bank under the excellent leadership of our dearest sister Dilma Rousseff. It is one of the finest examples of the value of the BRICS group because it is supporting the growth and development of countries of the global south and this is a great strength and as Seguimos escuchando al presidente sudafricano hablando sobre los mercados emergentes, sobre las economías en desarrollo, cómo están relanzando estas economías. Dice que se ha conseguido un gran desarrollo, un gran progreso con el nuevo Banco de Desarrollo. Precisamente veían antes en sus pantallas a Dilma Rousseff, a la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Dice que esto pone en valor a la alianza, pone en valor al bloque y sobre todo cómo están contribuyendo a desarrollar las economías emergentes. Seguimos escuchando a Cyril Ramaphosa. Of great concern, we must continue to insist that there should be a ceasefire with immediate effect and that there should also be recognition for the self-determination of the Palestinians. We have achieved progress on a number of areas and this level of progress that we have achieved 
must encourage us and inspire us to do more. And it must also make BRICS to become an even more effective instrument for global peace and for global progress at all levels, economic and otherwise. I thank you. Thank you very much, Mr. President. Thank you for pointing out the challenges for the global south. We all agree that we need to fight against climate change, but we cannot agree with you that no one should be allowed to use this for their own selfish interests or interests of certain groups. You said that rightfully. Thank you very much for that. And now I would like to give the floor to the Minister of Foreign Affairs of the United Arab Emirates. Mohammed. Excellency President Vladimir Putin, uh, the President of Federal Russia, Excellences, uh, we meet today at uh, a historic moment uh, that requires us all to think about the future in a different manner. We don't meet here for only dealing with the current challenges, uh, yet uh, to draw, uh, to forge a road map for a brighter, sustainable future, uh, fulfilling the aspirations of our populations. What is distinguishing about this uh, uh, juncture that um, the sustainability shapes uh, the future of the uh, uh, of the upcoming economy? It has been clear that. Uh, economic growth is no longer associated with the traditional patterns, yet on our potentialities and capabilities for innovation and adoption of new technologies, in addition to rethinking of how to tap the current opportunities. Our economy today is in need of new drivers and to think beyond current challenges and to and explore new solutions that would forge the global scene in a different manner that ensures growth prosperity in one hand and sustainability and fairness on the other hand. Ladies and gentlemen, UAE believes that the modern economy must be resilient, diversified and based on innovation. Over the past decades, we built an economy based on diversification and openness to the world. Nonetheless, we realize that success is not only on present, but however, it rests on the uh, on the future and adoption of new approaches serving our interests and the interests of our population and forthcoming generations. Egypt takes a pride that it has realized specific shifts in different sectors like aviation technology and logistics as it hosts as well a number of the prominent strategic events at the international level representing basic platforms for the enhancement of the international economic dialogue especially pertinent to green and sustainable economy the green economy presents today one of, of the basic anchors and pillars for the attainment of sustainable development in the UAE, which we see that uh, the, uh, such a diversified economy is an opportunity for strengthening growth, economic growth. Egypt, uh, UAE uh, invested in the renewable ener uh, energy, wind energy, and other sources of energy and we hope to enhance the capacity of the uh, energy, natural energy and the green economy is part of our uh, vision for uh, a sustainable future that respects the environment. Excellences, through the economic, uh, comprehensive economic uh, uh, partnership, CIBA UAE, strengthens its uh, uh, initiatives and 
and uh, creates uh, new economic uh, opportunities. Uh, such conventions uh, are major pillars in our uh, external economic policies. It allows us to open new markets uh, and increases uh, the, our economic competitiveness in the global markets. They also enhance our cooperation with our partnerships in the interest of the benefit of everybody. In UAE, we believe that the developmental partnership is the key to sustainable development, and we endeavor to expand such partnerships, and we also focus increasingly focus on the economies which contribute to green economy. Ladies and gentlemen, in the conclusion of our today's meeting, uh, chaired by Pres uh, Excellency President Vladimir Putin, we assert that the joint communique that will be issued would be a very, a very important step to our uh, strengthening our collaboration and uh, advancing and uh, moving forward towards facing the future collaboration and achieving our uh, uh, joint goals. Thank you. Thank you so much. United Arab Emirates are very responsible when it comes to resolution of our common tasks. We have had lots of opportunities to discuss it with President of the United Arab Emirates, in particular during his most recent visit to Russia. Now I give the floor to President of the New Development Bank, Madam Rousseff. I would like to salute uh, the President of the uh, Russian Federation, Mr. Vladimir Putin, for his warm welcome and for the excellent organization as the host of the BRICS Summit and for allowing us to come to this magnificent city in a very developed uh, region uh, in Russian, which is the city of Kazan in the Tata region. I'd like to uh, greet all the other presidents here in attendance as well as the heads of delegation and prime ministers, ladies and gentlemen. Over the next few months, important events are going to have an effect on the world economic panorama after the central bank in the U.S. cut interest rates in mid-September. The world is watching a new cycle where interest rates are being reduced. And once more, friction is provoked and triggered by the predominance of these policies over the rest of the world. The future pace of this interest cuts is completely independent of the trajectory of the work market or inflation in the U.S. What shows the lack of control that most countries have on its own interest rate trajectory, exchange rate trajectory in Europe, the economy is frail and other uh, events continue to fire uh, on the continent. The level of worry may be seen by the European Central Bank's decision last week of reducing interest rates for the third time this year. Therefore, we can see that there is a strong push for this stilled growth. However, global South countries in Asia, uh, Middle East, Africa, and Latin America, particularly countries in Asia, in months of any public access of the and this happened during the COVID. started to take measures to overcome these challenges, identify this real need, uh, uh, fund uh, raising needs, and manage to focus its resources going back to the market in April last year. And this, um, 
we turn allowed for a Desde better então, perception as far as risk is concerned in relation to NDB since NDB, then the new development bank the NDB uh, came back to the market many times NDB, raising funds in RMB in Hong Kong dollars in dollars in the Middle East, in USDs, and also rand from South Africa, totaling almost 12 billion in many different operations. Basically speaking, the bank uma estratégia de diversificação, lançando a diversification strategy, releasing bonds in the local market for emissions in local currencies, also extending maturity as well as reducing costs, making the most of its unique position in the Asian and Middle East markets. Thus, we're able to reduce our financing spread in 45 base bonds for a dollar loans we have started to issue within a five-year maturity and we are actually expecting to be able to do more. The descending cost trajectory that we've been experiencing shows that the bank is on the right path. Resuming, uh, fund raising activities allowed us to make disbursements for hired projects in addition to signing new financing contracts and increase the so-called project pipeline for NDB only for the years of 2024 and 2025. We projected a project pipeline from 39 to 40 uh, projects that goes from transport infrastructure, a clean energy, energy efficiency, water, sanitation, environmental protection, social and digital infrastructure, totally almost 10 billion USDs, the accumulated disbursements from the bank have reached $20.6 billion since its creation. The bank has financed 101 investment projects, which has totaled around $35 billion. The new development bank is expecting and wants to put a lot of emphasis in the financing in local currencies, and this is critical to increase our financing capacity, such as our strategy from 2022 to 2026 that establishes the goal of ensuring that fair 50% of all financing will be done so using currencies from member countries up until now. The approval of projects in local currencies from our countries has reached 28.3%. Thus, we are reaching the 30% already, and this is why. It is critical for us to promote new technologies, promote new platforms for financing in local currencies. This approach, in addition to you know, being important and ensuring us higher financial sovereignty and ensuring that the finances also reflect the importance of our countries in investments and trade also tries to solve this imbalance created from the cash flows when we take these USDs for them to be expressed in local current currencies and the financing of the payment being done in international dollar because this has been one of the sources that explains the high level of indebtedness of global South countries because once you raise funds in local currencies, you do away with the need for hedging and you create a protection against the volatility of interest and exchange rates. Your Excellencies, uh, distinguished guests, ladies and gentlemen, the positive results reached by NDB recently have allowed for uh, the important new reduction to be approved for sovereign loans for our member countries. A very long-lasting request from our shareholders, and this is an important fact because by reducing such costs makes the project better for 
countries in the global south and also makes the bank more competitive. Another item which is top of our priority list is uh, expanding the number of members because new members, they reinforce the roles, the, the bank's role as a platform for cooperation for global south countries. The growing interconnection between us makes it easier for creating a financial infrastructure based on multilateral and on a multipolar world, and it also boosts this dynamic. In 2023 and 2024, MDB had many formal consultations sent for them to become members of the country, which shows how consolidated the MDB is and how attractive it is for Global South nations in a debate held in the last Banco, meeting of the bank governors, nós we agora are now finalizing the process for admitting Algeria as a member estratégia. of the bank. Uh, the NDB tried to reach another strategic um, uh, goal, which is to become sentido, a center of knowledge, and thus the bank has promoted relevant discussions about the sustainable development and also the use of uh, currencies from member countries, exploring platforms and technologies to offer more favorable financial conditions for emerging markets and developing countries. It is thus the commitment that the bank has of exploring new innovative and important financing platforms in local currencies. It has also been very important to share development views and experiences, particularly to share our processes of overcoming energy-related problems, transforming this experience in benefits for member countries. Lastly, I am happy to say that despite the uncertainties and global challenges, the new development bank has moved forward and has shown positive trends in this last period. However, this does not mean that we we are pleased with what we have reached. This only makes us capable of striving to reach more and get more, fulfilling our institutional mandate to the benefit of our member countries means to continue to work to increase our financial capacity, particularly through the financing platforms for local currencies so that we may have necessary resources to provide for the needs that we know are many bid in facing inequalities and development, be it in energy transition, be it in the sphere of striving to reach a safer, more stable world for all of us in favor of this more multipolar world. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. На самом деле, думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает, потому что использование доллара, а он является до сих пор важнейшим инструментом в мировых финансах, как средство достижения политических целей, подрывает доверие к этой валюте и снижает его возможности. Но не мы же это делаем, это делают другие люди. Мы не отказываемся, не боремся с долларом. Но если нам не дают с ним работать, что же делать? Мы тогда вынуждены искать другие альтернативы, что и происходит. Мы, стремясь к сотрудничеству, все-таки, мне кажется, должны понимать, что чем дольше мы будем жить и работать по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продвинется этот переход the longer the transition will take to build a new, fair economic financial system, and the more turbulence we will experience, including those that we now witness in the Middle East. We will talk to our colleagues about this later. Thank you very much for your work.
Позвольте мне передать слово председателю делового совета БРИКС. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые главы государств, правительства, уважаемые участники встречи. В текущем году деловой совет БРИКС продолжил активное продвижение флагманских инициатив на укрепление партнерских Хочу отметить, что в своей работе мы старались, во-первых, сохранить преемственность, повести нашего делового совета, а во-вторых, дополнить ее новыми актуальными инициативами в соответствии с тем запросами, которые поступали к нам от бизнес-сообщества нашего. При этом приоритетное внимание уделялось гармоничному интегрированию нашей работы представители новых государств, членов БРИКС. Кульминация нашей повестки стал состоявшийся 18 октября сего года в Москве масштабный деловой форум БРИКС, в котором приняли участие свыше тысячи представителей предпринимательского сообщества стран объединения. Вход велся в рамках четырех панельных сессий, которые охватили практически все актуальные сферы делового сотрудничества. В рамках форума также состоялись награждения лауреатов международного конкурса лучших практик БРИКС и конкурса женских стартапов БРИКС. Основные итоги форума и предложения, выработанные деловым советом БРИКС, легли в основу годового отчета, который представляем на ваше рассмотрение в соответствии с установленным порядком как основной итог нашей работы. В этот документ мы включили 46 рекомендаций по дальнейшему развитию сотрудничества в разрезе следующих основных направлений – инфраструктура, транспорт и логистика, финансовые услуги и инвестиции, сельское хозяйство, торговля и международные корпорации, цифровая экономика и искусственный интеллект, энергетика, зеленая экономика, климат, авиация, промышленность, профессиональный подготовка кадров. Учитывая высокую значимость развития транспорта в качестве первостепенного условия для расширения международной торговли, большое внимание в работе Совета уделялось вопросам укрепления транспортно-логистической взаимосвязанности, развитию международных транспортных коридоров, выработки современных интермодальных логистических решений, созданию бесшовной транспортной Второй приоритетный блок вопроса, составивший ядро повестки делового совета, связан с формированием устойчивой финансовой системы БРИКС. В этой связи большое внимание уделялось разработке в рамках БРИКС новых механизмов международных расчетов, платежных сервисов, составления кредитных рейтингов БРИКС, а также вопросом развития well операций на страховой экономике. Третье приоритетное направление, на котором работает Деловой Совет БРИКС в течение года, это развитие цифровой экономики, а также сотрудничество в области искусственного интеллекта. В этом контексте усилия Делового Совета были направлены на продвижение инициатив, способствующих созданию единой цифровой инфраструктуры, совместному использованию биометрических систем, идентификации, развитию информационного и информационной безопасности и цифровой Кроме того, важное место в повестке делового совета занимали вопросы повышения уровня продовольственной безопасности, сотрудничества в области инвестиций, устойчивого развития, а также обеспечения технологического суверенитета БРИКС. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые главы государств и правительства, сегодня в условиях существующих политических и экономических трансформаций мы по-прежнему видим серьезное стремление деловых кругов стран БРИКС к дальнейшим совместным действиям по выстраиванию и углублению деловых контактов, поиску новых драйверов экономического роста, во благо укрепления связи между нашими странами, повышения качества жизни и благополучия граждан государств и БРИКС. Исходя из опыта работы делового совета в этом году, можно с уверенностью сказать, что бизнес-сообщество БРИКС, торговые и промышленные палаты, комитеты развития международной торговли, отраслевые союзы и ассоциации предпринимателей, фирмы и компании готовы к конструктивной работе по совершенствованию мирохозяйственных связей в целях справедливого. Мы 
the joint use of biometric identification systems, as well as the development of information security and digital inclusivity. Apart from that, the Business Council agenda was dominated by the matters of food security, investment cooperation, sustainable development, as well as ensuring BRICS technological sovereignty. Distinguished Mr. President, heads of state and government, under the current political and economic transformations, we still witness serious aspirations of the businesses of BRICS to continue working together to establish and deepen business contacts, to seek out new drivers for economic growth, for the sake of better links between our countries to improve the quality of life and welfare of the BRICS citizens. Basing on the experience of the Business Council this year, you can rest assured that the BRICS business community, the Chambers of Trade and Industry, the Committees for International Trade, the Industrial Unions and the Entrepreneur Associations, companies and enterprises stand ready to continue working on their links to build fair and mutually beneficial cooperation. To conclude, I would like to say, Mr. President, distinguished heads of state and government, that the BRICS Business Council will continue promoting and implementing the capacity of the economic capacity of the group, guided by the principles of continuity, openness, mutual trust, respect, and the interests of each party. Thank you for your attention. Thank you very much. I was giving a speech recently for the Business Council in Moscow, and I believe that all our country's entrepreneurs aspired to direct contacts with each other, and we will keep promoting that. Thank you. Now I would like to give the floor to the chair of the Interbank Cooperation Mechanism, Mr. Shivalov. Distinguished leaders, ladies and gentlemen, Mr. President, development banks are meant to assist governments and peoples in overcoming the challenges moving toward a more fair world order. We are grateful to our partners for, of the interbank cooperation mechanism for their active involvement in our work during the chairmanship of the web.rf. We are grateful for, to them. And here are the main areas of our work this year, the financement of trade and national currencies, the innovative mechanism of financing infrastructural projects, in particular the mixed financing mechanism, as well as the establishment of voluntary carbon cuts and carbon units for the BRICS members and the cooperation with the Institutes of Development, in particular the New Development Bank. As stated today, as part of the business forum, President Putin, you underlined that the economists of our group would generate the main growth of the global GDP in the future. This requires the establishment of our own development platform, which would be independent from any outside influence. And a special role in strengthening our financial cooperation belongs to the new development bank, as mentioned today. This bank was also involved in the events of the interbank cooperation mechanism. We stand ready to continue working to deepen our multilateral and the bilateral links with the partners in the financial institutes. Together with the partners, we agreed upon the updated framework agreement on cooperation, as well as uh, signed an agreement on credit lines in national currencies with China and South Africa, and we expect that this document would later be joined by Brazil and India. Apart from that, we started work to expand the format by nominating organizations from the new BRICS members. Unfortunately, as of today, only Iran has provided its Meli Bank as one of the strongest national banks to take part in this format. Allow me to address the leaders of the new member countries. Make sure that you nominate such organizations as soon as possible to ensure the mechanism can work to its full capacity, especially in the year of Brazil's championship. The exchange of experience between the uh, between the members of our group and the mechanism of the I 
BM Mixed Financing was the center of our work. We present our top of the line product, the uh, project financement system. We believe that the mixed finance system, when we use various funding sources, would improve the prospects for the joint projects in the multilateral format. The scale of the challenges facing our economies clearly indicates that we need to stand together to implement the transborder projects in such areas as transportation infrastructure and high-tech industries. Together with the Russian Ministry of Economic Development, we plan to work on the tools to evaluate the quality of life and efficiency of projects in the area of public-private partnerships at the BRICS level. The work on the public-private partnerships is the traditional mandate of development banks in the world. As part of our group, we could consider the exchange of best practices as well as the expansion of the PPP projects with the involvement of business from friendly states and the multilateral and uh, member states development banks. This work could also be conducted under the leadership of the new development bank. An important part of the BRICS agenda is the issue of sustainable development and in particular the joint realization of projects aimed at helping national economies adapt to climate change. And all the members of the mechanism stand united in their understanding that carbon neutrality cannot go against other priorities of sustainable development, namely the quality of life, energy and food security, water availability and inclusive education. As the main institute of financement in Russia, we promote carbon neutrality together with our partners and hope for broad cooperation with other financement institutes and development institutes of BRICS+. Plus. The countries of the group have great capacity to implement national mineral projects and resource projects, since we are the producers and the consumers of these resources. This opens great promises and prospects for the common carbon unit market. In order to do so, we need to establish this market, establish the rules of procedure. During the chairmanship, we only made the first step in this direction. We stand ready to continue such cooperation, including during the upcoming COP29 conference in Azerbaijan. The web.rf stands ready to expand cooperation as part of the BRICS IBM, and we have accumulated significant experience in modern economy, city economy, the building of schools, modernizing city transportation, energy sites, water supply, and the utilities. We stand ready to share our experience and expertise with our partners. To conclude, I would like to welcome the Brazilian Development Bank, Mendes, as the chair of the BRICS ICM in 2025. We stand ready to provide comprehensive support to the BNDES as part of its chairmanship. Thank you. We wish you success. Uh, thank you for your work. It's one of the most important uh, areas of our activities. Banks, actually, is blood for a world economy and economy, national economies. Once again, thank you for your uh, work and success to our uh, Brazilian partners. And now I pass the floor to the chair of the Women's uh, Business Alliance, Madam. Uh, Nesserova, you have the floor. Dear Vladimir Vladimirovich, dear heads of states of BRICS, ladies and gentlemen, thank you for this opportunity to brief you about the main results of our alliance um, in the framework of Russian chairship. Uh, the alliance has been... En directo a la cumbre de los BRICS en Kazán, en su segunda jornada, con el presidente ruso Vladimir Putin en pantalla, hablando de esa nueva plataforma global de inversión para proporcionar recursos financieros a todos los países del sur global. También hemos escuchado al presidente chino Xi Jinping eh, diciendo que el mundo ha entrado en un periodo de cambio turbulento, incluso abogando por una solución pacífica en Ucrania y acabar con la guerra en Gaza. También hablaba Lula da Silva, pedía avanzar para la creación de métodos de pago alternativos y el presidente iraní, Masoud Pezeskian, que hablaba de que los poderes occidentales han puesto en jaque a la democracia y a la paz. Involving new country uh, in the uh, in our agenda and our key project, Common Digital uh, Alliance Platform, helped us. We started developing it back in 
in 2021. This portal allows business women to get all the necessary information about the alliance, projects and initiatives uh, to uh, mark their business interests and to uh, develop direct business uh, contacts with their uh, country from our countries and became part of uh, business activities of BRICS. Two, more than 2,000 business women uh, from 30 countries are part of this alliance and we started more than 1,000 women projects and initiatives. Uh, we organized uh, the competition of women business startups and which included more than 1,000 business women from 29 countries. The majority of requests had to do with highly technological innovation, innovative pro, pro uh, projects and the business women actually active in different areas, just quote, I quote a few examples. Iran, uh, business women, they developed a uh, monitoring a system of uh, constant monitoring of glucose and innovative therapy at, uh, on the basis of immune uh, cells to uh, fight cancer. They created smart spoons to uh, relieve tremor. Uh, China, uh, unique robotized hands uh, for humanoid robots. Russia, and uh, progress software for analysis and interpretation of CT, M MRT, etc. Et uh, to, they developed uh, the technologies for online diagnostic of cardio monitoring. Uh, so the platform, the Lance platform, all, all offers them uh, the opportunity to scale up their best practices. Uh, we keep working with them because this is the basis for uh, implementation of multilateral initiatives and projects. All these projects uh, we uh, included into Digest, uh, which reflects the results of this competition. Uh, the entrepreneurship of uh, business women is di uh, diverse, uh, but there are areas where uh, uh, ladies dominate. And uh, first of all, in the social area, where they um, create more comfortable social uh, environment. Alliance um, uh, studied 10 countries of BRICS in the uh, economy of uh, care, uh, patients' care, elders, and disabled care. And as a result, we published why book which is dealing with care economics and where 100 best practices are reflected and um, how to um, eliminate administrative barriers for ladies etc etc a document has been published on the alliance platform it could be updated and uh, we will keep working on that at the same time uh, alliance has published uh, uh, an in the report about the situation of uh, ladies and bricks, uh, the uh, report is published every year. It's the initiative of Chinese colleagues. It has been started in 2022. There is an active interest uh, in other countries to establish cooperation with the Alliance and uh, the business women of BRICS. Uh, last year, on the basis of the South Africa initiative, uh, we uh, organized in Zadwe, Zimbabwe, Lesotho, and Mozambique national centers uh, during Russian chairship. We continued these uh, uh, activities and we uh, started regional offices in Kyrgyzstan, uh, Belarus, and Kazakhstan. We have uh, sure that the, the geographical representation keeps spreading. And their uh, work is aimed at uh, uh, developing um, partnership with uh, business women of uh, working in countries which are not part of BRICS, offering them new opportunities for implementation common initiative. Uh, we keep uh, implementing uh, last year initiatives. Uh, we keep working on creating network of centers of labor and educational mobility of BRICS. First center has been opened in you in South Africa in 2023. This year, Ethiopia and India joined them. Together with our partners and new development bank, we are discussing the opportunity to create BRICS Foundation to promote women's projects. Uh, the women's business is small or medium business, and for them, uh, attracting investment for their development is an acute problem. And we hope to start our uh, to, to develop toolbox which will allow such projects to get necessary financial support. Uh, there, there have been a lot of new initiatives this year, among them the initiative to create a platform for dialogue for uh, uh, legal uh, the ladies which are professional in legal 
legal area, uh, development of new innovative pharmaceutical uh, products initiative uh, to develop cooperation in uh, preventive treatment of chronic non-infectional están escuchando en directo las palabras de Ana Nesterova, la presidenta global de Women's Business Alliance en los BRICS, defendiendo una mayor contribución de la mujer a este orden alternativo liderado por Rusia, China, la India. Hablaba incluso del empoderamiento de la mujer y ostentar cargos importantes en esta nueva configuración con nuevas estructuras, eh, con nuevas eh, plataformas de inversión para el desarrollo de los países eh, BRICS. Dialogues from 30 countries of the world, and not only 10 countries of BRICS were active, but other countries were active as well. And the participants have common interests vis a vis our activities, our agenda, and their aim to get uh, specific business results. Yeah. Actually, we've witnessed the consolidation of our um, partner dialogue on the basis of equality, uh, well, dialogue between new uh, BRICS members and uh, founding countries. All the results we've uh, reflected in the yearly re uh, digest of our alliance and we are presenting it today to you uh, this uh, the business women number increasing and uh, uh, we actually keep <coughs> working on uh, solving our pro our tasks and uh, uh, we have thousands and thousands of projects and what 2000 of uh, business women who have a common interest vis-a-vis -vis BRICS. Uh, thank you for your attention. Thank you. On my behalf, well, on behalf of my colleague, I'd like to thank you for your work and we'll do our best to support your uh, ideas implement them and i do hope that uh, brazilian chairmanship will continue your work now i'd like to ask my colleagues whether anyone any one of you would like to comment anything or add something no then with your permission i'd like to say a few concluding words once again i'd like to thank uh, you for substantial and active interest-provoking uh, discussion. We have discussed in, in uh, detail priority issues dealing with strategic partnership in BRICS. We have outlined perspective for further cooperation. Uh, uh, we've expressed uh, common or similar positions vis-a-vis -vis, uh, the majority of uh, actual and global uh, regional problems. It's important that all uh, BRICS partners are aimed at uh, continuing joint work aimed at more democratic, inclusive and multipolar international system. We share the understanding that together we are capable of implementing the most ambitious and uh, large-scale projects and initiatives. It well, presentations of financial and business structures of BRICS were very interesting. Russia, as a co-chair of New Development Bank, is in favor of further uh, consolidation of its project activities uh, in all shareholding countries, as well as in uh, the countries of Global South and East. We support active work of uh, Business Council of BRICS, which in uh, practical fashion is dealing with cooperation between uh, large business and small and medium uh, companies for countries in industry, agriculture, trade, energy, and transport. We believe important interaction in the framework of interbanking mechanism of BRICS aimed at uh, common support of socially important economic projects, program of uh, regional programs of regional development, infrastructural development. Uh, well, one of the one of important tasks is to stimulate using uh, national uh, currencies for trade and investments. And no doubt our common uh, support should be offered to the activities of Women's Business Alliance of BRICS created to help the best part of our humanity in their business development and their contacts and uh, future-oriented uh, activities. In general, this year, the uh, cooperation, uh, thanks to cooperation in BRICS, we get uh, serious results in all three uh, most important uh, areas in politics, security, economics,
En directo Vladimir Putin, el presidente ruso, desde Kazán, este cumbre de los BRICS, hablando de esa iniciativa estrella, ese nuevo banco de desarrollo en todos los países del sur eh, para fomentar la industria, para desarrollar el transporte, un mecanismo, decía Putin, de financiación para proyectos, para el desarrollo de infraestructuras y también recogía el guante de Nestova, de Women's Alliance, en este caso hablaba de mayor peso de las mujeres en este tipo de actividades y hablaba de que son los problemas conjuntos de los países BRICS y que se debe contribuir y debe haber una mayor cooperación entre los países miembros de esta alianza para este nuevo banco de desarrollo, para seguir desarrollando infraestructuras y para un mayor peso de la mujer en este tipo de actividades. Vladimir Putin hablando de una mayor cooperación entre todos los países miembros porque dice todos tenemos eh, problemas eh, comunes, eh, problemas eh, que nos unen y que incluso si cabe deben de dar lugar a una mayor determinación entre los países eh, miembros. En este caso hablaba también de discutir prioridades, de un mayor liderazgo y de relación de confianza porque mantienen posiciones similares, como ese nuevo banco de desarrollo en todos los países del sur. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato con más BRICS. Hemos preguntado a la inteligencia artificial qué piensa del nuevo plan ahorro inteligente de Iberdrola. Un plan con el que ahorras sin hacer nada es un buen plan. Me encanta. Este plan elige automáticamente tus 8 horas de mayor consumo cada día y les aplica el precio más bajo. Pásate a Iberdrola y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Pensamos que la economía mundial no se encamina hacia una recesión inminente y vemos señales de que nos encontramos más ante una rotación que ante un desplome. Bajo esta coyuntura, estos son los tres factores a monitorizar en este cuarto trimestre del 2024. En primer lugar, los datos de los últimos meses indican que la inflación por fin se ha controlado en su mayor parte y que los riesgos de esta inflación del año pasado se han aplacado. En segundo lugar, vemos que la dirección está clara. Nos encaminamos hacia un ciclo de nuevos estímulos monetarios y públicos que tratarán de amortiguar los posibles baches de la economía. En este entorno, Pensamos que los valores de mediana capitalización de Estados Unidos y la deuda pública de los mercados emergentes son dos de las áreas que registrarán un buen comportamiento. Y por último, creemos que nos encontramos en la fase media final del ciclo y que, pese a la gran incógnita que supone la complejidad de los riesgos geopolíticos, lo más probable es que nos dirijamos hacia un aterrizaje suave.
Milito y Cecilia Peña lo están petando en redes sociales contándoos que es Viking Speed y vale, Nice Green. Tú eres súper fan nuestro, bien lo sabes. Mira, ya tenemos ya distribuido en Japón, Noruega, Suecia. Yo lo tengo cuando veo mi fruto japonés o noruego o búlgaro. Pero es que eso es poco. Además, mira, además. Próximamente en Colombia. ¿Colombia? Sí, nos vamos Ay. a América. A hacer las Américas, pero cuéntanos, Ceci.